தமிழ் லேர்னர்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி சேனலில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் ஃபஜான்ஸ் ரூல் இந்த ஃபஜான்ஸ் ரூலுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்பவுண்ட் எந்த அளவுக்கு கோவலண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஜான் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒரு கேட்டையான் இருக்குது கேட்டையான் எப்போவுமே சைஸில் சின்னதாக இருக்கும் ஆனையான் சைஸில் பெருசாக இருக்கும் ஒரு கேட்டையான் ஒரு ஆனையானை அட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படி அட்ராக்ட் பண்ணும்போது இந்த கேட்டையான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆனையனுடைய எலக்ட்ரான்ஸை வந்து தம்பக்கம் பிடிச்சி புல் பண்ணிக்குது இது இதன் காரணமாக இந்த ஆனையனுடைய ஷேப் வந்து மாறிடுது இந்த கேட்டையான் இந்த ஆனையனோட ஷேப்பை மாற்றுது இல்லையா அதை வந்து ஃபஜான் போலரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி இந்த ஆனையன் தன்னுடைய ஷேப்பை மாற்றிக்குது இல்லையா அதுக்கு பேர் போலரைஸ் எபிலிட்டி அல்லது போலரைசிங் எபிலிட்டி அப்படின்னு ஃபஜான் சொல்கிறாரு அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா போலரைசேஷன் அதிகமாக இருந்தாலும் சரி போலரைசிங் எபிலிட்டி அதிகமாக இருந்தாலும் சரி கோவலன் கேரக்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதுக்கு சில முக்கியமான ரூல்ஸை அவர் சொல்கிறாரு ரூல் நம்பர் ஒன் என்னென்னு சொன்னீங்கன்னா கேட்டையான் வந்து சைஸில் சின்னதாக இருக்கணும் அப்படி சின்னதாக இருக்கக்கூடிய கேட்டையான் அதிகமான போலரைசேஷன் ஏற்படுத்துது இப்போ போலரைசேஷன் அதிகமாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய கோவலன் கேரக்டர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பச்சான் சொல்கிறாரு இதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வெரி ஃபேமிலியர் எக்ஸாம்பிளாக அல்கலி மெட்டல்ஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாஷியம் ருபீடியம் சீஷியம் அதோடைய குளோரைட்ஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ லித்தியம் குளோரைட் சோடியம் குளோரைட் பொட்டாஷியம் குளோரைட் ருபீடியம் குளோரைட் சீஷியம் குளோரைட் இங்கே நம்ம வந்து கேட்டையானை வந்து மாற்றுறோம் ஆனையான கான்ஸ்டன்ட்டாக வச்சுக்கிட்டோம் நமக்கு என்ன தெரியும்னா லித்தியமை விட சோடியம் பெருசு சோடியமை விட பொட்டாஷியம் பெருசு பொட்டாஷியமை விட ருபீடியம் பெருசு ருபீடியமை விட சீஷியம் பெருசு ஏன்னா டாப் டு பாட்டம் ஒரு குரூப்பில் சைஸ் வந்து அதிகமாகும் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஸ்மால் கேட்டையான் இருந்ததுன்னா கோவலன் கேட்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இருக்கையிலே ஸ்மாலஸ்ட் கேட்டையான் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் தான் ஸோ லித்தியமில் தான் கோவலன் கேட்டர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு மேலேருந்து கீழே வர வர சைஸ் அதிகமாகிட்டே வருது கேட்டனோட சைஸ் அதிகமாகிட்டே வருது கேட்டனோட சைஸ் அதிகமாகும் போது கோலம் கேட்டர் குறையணும் அதான் ஃபஜான் சொல்ல வராரு அவர் சொன்னது கரெக்டு மேலேருந்து கீழே வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேட்டையான் சைஸ் வந்து அதிகமாகுது கேட்டையான் சைட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கோவலன் கேரக்டர் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோவலன் கேரக்டர் வந்து குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ நம்ம ஃபைனல் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் லித்தியம் குளோரைடு வந்து சோடியம் குளோரைடோட மோர் கோவலண்ட் சோடியம் குளோரைடு வந்து பொட்டாஷியம் குளோரைடோட மோர் கோவலண்ட் பொட்டாஷியம் குளோரைடு வந்து ருபீடியம் குளோரைடோட மோர் கோவலண்ட் சிமிலர்லி சீஷியம் குளோரைடு வந்து வில் பி த லீஸ்ட் கோவலண்ட் ஆஃப் ஆல் இதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அடுத்தது நம்ம பாயிண்ட் நம்பர் டூக்கு போகலாம் பாயிண்ட் நம்பர் டூ என்ன சொல்கிறாருனாக்க லார்ஜர் ஆனையான் ஆனையான் வந்து பெருசாக இருக்கணும் ஆனையான் பெருசாக இருந்தால் போலரைசபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் போலரைசபிலிட்டி அதிகமாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோடைய கோலன் கேரக்டரும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபஜான் சொல்கிறாரு நம்ம ஃபஜான் சொன்னதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டை அவனை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்க போகிறோம் நம்ம இங்கே லித்தியம் எடுத்துக்க போகிறோம் இங்கே வந்து ஆனை அவனை மாற்ற போகிறோம் ஹாலஜன்ஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் ஃப்ளோரின் குளோரின் ப்ரோமின் அண்ட் அயோடின் இப்போ நமக்கு தெரியும் ஃப்ளூரினை விட குளோரின் பெருசு குளோரினை விட ப்ரோமின் பெருசு ப்ரோமினை விட அயோடின் பெருசு அப்போ இங்கே லார்ஜர் ஆனையோன்னு இருந்தால் போலரிசபிலிட்டியும் கோலன் கேட்டரும் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாரு அப்போ லித்தியம் ஹைட்ரேட் தான் மோஸ்ட் கோலண்ட்டாக இருக்கணும்னு ஃபஜான் சொல்கிறாரு ஃபஜான் சொன்னது சரிதான் மேலே இந்த கீழே வரும்போது ஆனையோன் சைஸ் வந்து ஜாஸ்தியாகுது இன்க்ரீசஸ் அதனால் கோவல் அண்ட் கேரக்டரும் ஜாஸ்தி ஆகுது ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லித்தியம் ஹைட்ரேட் 
லித்தியம் புரோமைடை விட மோர் கோவலண்டாக இருக்குது லித்தியம் புரோமைடு லித்தியம் குளோரைடை விட மோர் கோவலண்டாக இருக்குது அதே மாதிரி லித்தியம் குளோரைடு வந்து லித்தியம் ஃப்ளூரைடை விட மோர் கோவலண்டாக இருக்குது அப்போ இங்கே மோஸ்ட் கோவலண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் ஹைட்ரேடு நீங்கள் இதே எக்ஸாம்பிள் தான் எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வேறு ஒரு குரூப்பை கூட நீங்கள் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் மூணாவது ரூல் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா அந்த கேட்டையான் அல்லது ஆனியானுடைய சார்ஜ் வந்து ஹையராக இருக்கணும் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படி அதிகமாக இருந்தால் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா கோவல் அண்ட் கரெக்டரும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் சோடியம் குளோரைட் கால்சியம் குளோரைட் அலுமினியம் குளோரைட் சிலிக்கன் டெட்ரா குளோரைட் இப்போ இங்கே சோடியமுடைய சார்ஜ் வந்து ப்ளஸ் ஒன் கால்சியமுக்கு வந்து ப்ளஸ் டூ அலுமினியமுக்கு வந்து ப்ளஸ் த்ரீ சிலிக்கனுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ இங்கே சோடியமோட கால்சியமோட சார்ஜ் அதிகம் கால்சியமோட அலுமினியமோட சார்ஜ் அதிகம் அலுமினியமோட சிலிக்கனோட சார்ஜ் அதிகம் அப்போ இங்கே இருக்கிறதுலையே மோஸ்ட் கோவலண்ட்டாக இருக்கிறது சிலிக்கன் தான் அப்படின்னு பஜான் சொல்கிறாரு அவர் சொன்னது நூறு பர்சன்ட் கரெக்ட் இங்கே நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம என்ன முடிவு பண்ணுறோம் அப்படின்னா சார்ஜ் அதிகமாகும்போது கோவலன் கேரக்டரும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே எக்ஸாம்பிளில் பார்க்குறோம் இதுக்கு நெகட்டிவ் ஐயா நான் அப்ளை பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு கொஷின் பண்ணலாம் தாராளமாக நெகட்டிவ் ஐயா நான் அப்ளை பண்ணலாம் சார்ஜுக்கு நம்ம செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டையோனை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு ஆனையோனை மாற்ற போகிறோம் எக்ஸாம்பிளாக சோடியம் குளோரைட் சோடியம் சல்ஃபைடு சோடியம் பாஸ்பைடு இது எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து குளோரைடோடைய சார்ஜ் மைனஸ் ஒன் சல்ஃபைடுக்கு மைனஸ் டூ பாஸ்பைடுக்கு மைனஸ் த்ரீ அதான் என்ன சொல்கிறாரு சார்ஜ் அதிகமானால் கோவலன் கேரக்டரும் ஜாஸ்தி ஆகும்னு சொல்கிறாரு இப்போ அவர் சொன்னபடி பார்த்தா இங்கே சோடியம் பாஸ்பைடு தான் மோஸ்ட் கோவலண்ட்டாக இருக்கணும் அப்புறம் சோடியம் சல்ஃபைட் அப்புறம் சோடியம் குளோரைட் அவர் சொன்னது நூறு பர்சன்ட் கரெக்ட் சோடியம் பாஸ்பைட் மோர் கோவலண்ட்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் சோடியம் சல்ஃபைட் அதுக்கப்புறம் தான் சோடியம் குளோரைட் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொலாரிட்டி ஆஃப் த மீடியம் அல்லது பொலாரிட்டி ஆஃப் த சால்வெண்ட் நம்ம இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம அலுமினியம் குளோரைடை எடுத்துக்க போகிறோம் அலுமினியம் குக் குளோரைடை எடுத்து நம்ம வாட்டரில் கரைக்க போகிறோம் தர் கோயிங் டு டிசால்விட் இன் வாட்டர் தண்ணியில் கரைச்சதுக்கப்புறம் இதோடைய நேச்சர் வந்து அயோனிக்காக இருக்குது அதே அலுமினியம் குளோரைடு எடுத்துக்கோங்க சாலிட் ஸ்டேட்டில் கோவலண்ட்டாக இருக்குது அப்போது ஒரு சால்வெண்ட்டோடைய நேச்சர் வந்து ஒரு காம்பவுண்டுடைய அயோனிக் ஒரு கோவலண்ட் கேரக்டரை கண்டிப்பாக பாதிக்கும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளாக நம்ம இதை சொல்லலாம் கடைசியான பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இனர்ட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அப்புறம் சூடோ இனர்ட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அது என்ன இனர்ட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் சூடோ இனர்ட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம காப்பர் குளோரைடு எடுத்துக்கலாம் சோடியம் குளோரைடு எடுத்துக்கலாம் சோடியம் குளோரைடு இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இனர்ட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் காப்பர் குளோரைட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சூடோ இனர்ட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் வந்து எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் சூடோ இனர்ட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷனில் வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் வந்து எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஃபர்தான் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த சூடோ இனர்ட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கக்கூடிய காப்பர் குளோரைட் வந்து கோவலண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி இந்த இனர்ட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோர் அயோனிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போது உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் நம்ம அடுத்த டாப்பிக்காக அதை போ